లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఇతర పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే పనిలో ఉన్నారు వారి కోసం కరెంట్ అఫైర్స్ నిపుణులు ఎన్ విజయేంద్ర రెడ్డి గారితో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ మీ రైట్ చేసి మీ ప్రేక్షకుల కోసం నమస్కారం విజయేంద్ర రెడ్డి గారు నమస్తే సార్ అన్ని పోటీ పరీక్షల్లోనూ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ లేకుండా ఏ పోటీ పరీక్ష లేదు అటు యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ మార్కొని ఏపీఎస్సీ టీపీఎస్సి వీటిలో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ అన్ని అన్ని పోటీ పరీక్షలు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్కి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది ఈ విషయం మీద మీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి మీరు కొంత చెప్తారా తప్పకుండా అండి మనం గమనిస్తే ఏ పోటీ పరీక్షలోనూ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది లేకుండా ఉండదండి ఈ వర్తమాన అంశాలు లేదా కరెంట్ అఫైర్స్కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం సివిల్ సర్వీసెస్లో కానీ లేదంటే మనం స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఏపీఎస్సీ కావచ్చు టీఎస్పీఎస్సీలో కావచ్చు లేదా పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు కావచ్చు ఇంకా ఏదైనా డిఎస్సీ టీచర్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరి రిక్రూట్మెంట్లోనూ మన కరెంట్ అఫైర్స్ అనే దానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇప్పుడు కల్పిస్తున్నారు దీనికి కారణం కూడా ఒకటి మనం చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే రా కాబోయే అధికారులంతా కూడా వర్తమాన అంశాల గురించి వాళ్ళకు పరిచయం ఉండాలి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్న పథకాల గురించి కానీ ప్రభుత్వంలో ఏం జరుగుతోంది జాతీయంగా ఏం జరుగుతోంది అంతర్జాతీయంగా ఏం జరుగుతోంది అదేవిధంగా రాష్ట్రాల్లో ఏం జరుగుతున్నాయి అనే అంశాలు వాళ్ళకు ఆ అధికారులకు లేదా ఉద్యోగులకు తెలిస్తేనే వాళ్ళు తమ బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహించగలరు అందుకని చెప్పేసి వర వర్తమాన అంశాలకు చాలా ప్రాధాన్యతను ఈ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీలు కల్పిస్తున్నాయి అందులో ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం మన ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ మరియు మన స్టేట్ ఎగ్జామ్స్లో ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందనే దాని గురించి మనం ఈరోజు చూద్దాం ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ కొత్త సిలబస్ను ప్రకటించింది అందులో మనం గమనిస్తే రెండు పేపర్లు ఉన్నాయి అంతర్జాతీయ జాతీయ ప్రాంతీయ వర్తమాన అంశాలకు మనకు పేపర్ టూలో ఉందండి అందులో మనకు నలభై ప్రశ్నలు అడగడానికి అవకాశం ఉంది అయితే సాధారణంగా అభ్యర్థులు ఏమనుకుంటారంటే ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ హెడ్డింగ్ కింద వచ్చినవి మాత్రమే మార్కులు అని అనుకుంటారు కానీ అక్కడే అభ్యర్థులు చాలా పెద్ద పొరపాటు చేస్తున్నారని మనం చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది అన్ని సబ్జెక్టులతోనూ ఇంటర్లింక్డ్గా ఉంటుంది క్వాలిటీ కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ ఎకానమీ కానీ వీటన్నిటితో కలిపి కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటుంది అంటే నార్మల్గా ఇచ్చే కరెంట్ అఫైర్స్ హెడ్డింగే కాకుండా వివిధ విభాగాలు వేరే సబ్జెక్టులతోనూ కూడా అనుసంధానం చేస్తూ వీటిని చదువుకోవడం జరుగుతుంది అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ ఒక నూట యాభై మార్కులు ఉందండి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ గ్రూప్ వన్ ఆ నూట యాభై మార్కుల్లో కరెంట్ అఫైర్స్ ఆ రిలేటెడ్ ప్రశ్నలు ఎన్నో ఉన్నాయంటారు మీ మీ ఉద్దేశంలో అంటే ఇప్పుడు మారిన సిలబస్ ప్రకారం మనం చూసుకుంటే పేపర్ వన్లో వన్ ట్వంటీ ఉందండి పేపర్ టూలో వన్ ట్వంటీ అంటే మనం టూ ఫార్టీ మార్క్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మారిన సిలబస్ అతి త్వరలో మనకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అందులో మనకు ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేసింది కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అని మెన్షన్ చేయలేదు ఇన్ని మార్క్స్ అని కానీ ఫార్టీ మార్క్స్ మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన విభాగం ప్రకారం నలభై మార్కులని మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ మనం జాగ్రత్తగా నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే ఆ నలభై మార్కులు కరెంట్ అఫైర్స్ అని వాళ్ళు ఒక స్పెషల్ హెడ్డింగ్ పెట్టారు అంతేకాకుండా పేపర్ వన్లో అంతర్జాతీయ సంబంధాలని కొత్తగా ఒక అంశాన్ని చేర్చారు ఆ అంతర్జాతీయ సంబంధాలు మనం చూస్తే అది పది మార్కుల దాకా రావచ్చండి ఆ పది మార్కులు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కనెక్టెడే అంటే మనకు డైరెక్ట్గా కనిపించేది పేపర్ వన్లో పది పేపర్ టూలో నలభై అంటే మొత్తం యాభై మార్కులు డైరెక్ట్గా మనకు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళు చెప్పే విషయం ఇవి యాభై మార్కుల దాకా కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంది కానీ నేను ఇంతకుముందే చెప్పినట్లు మనం పాలిటీ కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ ఎకానమీ కానీ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ అవన్నీ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కిందనే వస్తాయి అవన్నీ కనుక గమనిస్తే నేను అనుకోవడం ఈ మారిన సిలబస్ ప్రకారం జరిపే రేపు కొత్త గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ స్క్రీనింగ్లో కనీసం డెబ్బై నుంచి ఎనభై మార్కులు తప్పనిసరిగా కరెంట్ అఫైర్స్లోనే వస్తాయి అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ అట్లీస్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇంకా మెయిన్స్ గురించి నేను చెప్పాలనిసిన అవసరం లేదు మెయిన్స్లో ఎస్ఏ పేపర్ ఉంటుంది అదంతా కూడా కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించే ఉంటుంది కాబట్టి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ని మనం పరిశీలనగా తీసుకుంటే డెబ్బై నుంచి ఎనభై మార్కులు కంపల్సరీగా కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచే వస్తాయి అదే మెయిన్స్లో ఎకానమీ పాలిటీ ఇష్యూస్ కూడా కరెంట్ అఫైర్ రిలేటెడే వస్తాయి ఎక్కువగా అవునండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు ప్రిలిమినరీలో కూడా అలాగే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాలిటీయే తీసుకోండి
ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కనుక మనం గమనిస్తే కంపల్సరీగా వర్తమాన అంశాలతో లింక్ అయ్యే ఉంది ఇప్పుడు మామూలుగా న్యాయ వ్యవస్థ ఉందనుకో న్యాయ వ్యవస్థ గురించి మనం అంతా కూడా పార్టీలో చదువుతాం కానీ ఇప్పుడు అడిగే ప్రశ్నల సరళ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఇటీవలి తీర్పులు ఇంపార్టెంట్ వర్డిక్స్ లాట్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్స్ ఆర్ గివర్ దీపక్ మిశ్రా కాలంలో అనేక తీర్పులు ఇచ్చారు అంతేకాకుండా ఇంకా చాలా ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు శబరిమల వర్డిక్ట్ ఉంది తర్వాత ట్రిపుల్ తలాక్ ఉంది సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఉంది ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ సెక్షన్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం గమనిస్తే ఇవన్నీ పాలిటీ రిలేటెడ్ అంశాలు బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫేర్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ నాలుగు అంశాలు శబరిమలై త్రిబుల్ తలాక్ ఇలా ఈ అంశాల నుంచి ఎలాంటి ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉందండి అంటే మొత్తం ఆ తీర్పు గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా చదువుకోవడం ఒకటి ప్లస్ ఎవరెవరు ఏ న్యాయమూర్తులు దానికి ఆ తీర్పుని ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత ఏ తేదీ నాడు ప్రకటించాడు అని కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత ఒక శబరిమల వెడిక్లో మాత్రం ఒక డిసెంటింగ్ కూడా ఉంది అంటే ఇందు మల్హోత్రా అనే న్యాయమూర్తి దానికి వ్యతిరేకంగా చెప్పింది అనమాట సో ఫోర్ ఇస్ టు వన్ ప్రకారం అది వచ్చింది సో అలాంటిది అంటే యాక్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి శబరిమలలో ఏం జరిగింది పది నుంచి యాభై ఏళ్ళ మహిళలకు ఇప్పటి వరకు ప్రవేశం లేదు కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం ప్రవేశం ఉంది అందరికీ మహిళలందరికీ కూడా ఇప్పుడు ప్రవేశం ఉంది అదే ఇప్పుడు పెద్ద కాంట్రవర్సీగా వివాదంగా రేకెత్తించింది కాబట్టి ఇవ ఈ విధంగా మనం అంత ఇన్డెప్త్గా చదువుకోవడం చాలా ఉత్తమమైన విషయ విధేయం ఎందుకంటే ఇప్పుడు పోటీ పరీక్షలు మామూలుగా లేదండి ఒకప్పుడు రాసిన పరీక్షలకు ఇప్పటికీ అసలు తేడా అసలు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది మేము కూడా పరీక్షలు రాసిన వాళ్ళమే అది సివిల్స్ గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ కానీ అప్పటికి ఇప్పటికీ చాలా తేడా ఉంది చాలా క్షుణ్ణంగా చదవాల్సి ఉంటుంది కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎక్కువ మార్కులు సాధించాలంటే అభ్యర్థి ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలంటారు కరెంట్ అఫైర్స్ను నేను ఇంతముందే చెప్పినట్లు మనం ఎప్పుడైనా ఇంటర్ లింక్డ్ అని మనం ముందు మైండ్లో అది ఫిక్స్ అయిపోవాలండి ఇది ప్రతి సబ్జెక్టుకు ఇది లింక్డ్ అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత గతంలో ఏం చేసే వాళ్ళు చెప్తాను పొర ఎక్కువ అన్సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ గురించి చెప్తాను ఫస్ట్ ఎట్లా అభ్యర్థులు పరాజయం పాలవుతారంటే వాళ్ళు ఒక కరెంట్ అఫైర్సే కదా మనం ఎగ్జామ్ ముందు చదువుతాం ఒక టెన్ డేస్ ముందు చదువుతాం ప్రాధాన్యత లేకుండా ఎగ్జామ్ రాసే వ్యక్తులు అవున్నారు తెలియకుండా దాని ప్రాధాన్యత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని ప్రాధాన్యత తెలియదు వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే అది పది పదిహేను రోజుల ముందు ఒకసారి చదువుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఏదైనా ఒక మంచి రౌండ్ అప్ చిన్న నోట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది నేను చూసిన నేను లక్షలాది మందికి టీచ్ చేశానండి గత పదకొండేళ్ళలో పన్నెండేళ్ళ నుంచి వాళ్ళలో ఉండే మనస్తత్వం ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ముందు చదువుదామని చెప్తాను కానీ నేను వాళ్ళకు చెప్పేది ఒకటే యు ట్రీట్ దిస్ యాజ్ ఎ స్పెషల్ సబ్జెక్ట్ దీన్ని మిగిలిన సబ్జెక్ట్లు ఎలా చదువుతారో దీన్ని మీరు దీన్ని కూడా అలాగే తీసుకొని చదవండి అంటే పాలిటీ ఎకానమీ హిస్టరీ అలా దానికి దీన్ని కూడా అంతే సంప్రాధాన్యత ఉండాలండి సమప్రాధాన్యత తప్పకుండా ఉండాలండి ఇంకొకటి మీరు గమనిస్తే మిగిలిన పరీక్షలు అన్నింటి మిగిలిన సబ్జెక్టులు అన్ని ఉండాలి సంప్రాదానిక ఎందుకంటే మనం మార్కులను బట్టి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మార్కులను బట్టి వెళ్తే ఇప్పుడు మనకు మీరు చెప్పిన ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఇవి అకాడమిక్ సబ్జెక్టులు కావాలండి అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్ అంటే అకాడమిక్స్లో మనం ఏం చేస్తాం మనకు ముప్పై ఐదు మార్కులు లేదా క్వాల్ ఎన్ని మార్కులు వస్తే అది సరిపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఇలా అలా కాదు ప్రతి మార్క్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు గమనిస్తే ప్రతి ఎగ్జామ్లో నెగిటివ్ మార్క్ ప్రవేశపెట్టారు ప్రతి ఎగ్జామ్లో నెగిటివ్ మార్క్ నెగిటివ్ మార్క్ వల్ల ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ప్రతి సబ్జెక్టుకు పెరిగిపోయింది ప్రతి క్వశ్చన్కు పెరిగిపోయింది కాబట్టి మనం ఏదైనా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకు ఇతర సబ్జెక్టులతో పాటు సమ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలంటే ఇతర సబ్జెక్టులకు ఇంకా దీనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నేను అంటాను అంటే నేను కరెంట్ అఫేర్స్ ఫ్యాకల్టీగా చెప్పట్లేదు ఈ విషయం ఎందుకంటే వేరే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఒక ప్రిస్క్రైబ్ సిలబస్ మీకు గ్యారంటీగా ఉంటుంది దీనికి చెప్పండి ఎక్కడ ఉంటుంది సిలబస్ దీనికి సిలబస్ ఉండదు ఎలా మరి ఎలా సేకరించాలి కరెంట్ అఫేర్స్ ఆ సమాచారం ఆ సమాచారాన్ని సేకరించాలంటే ఫస్ట్ మనకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి మనం రాసేది గ్రూప్స్ పరీక్షలు కాబట్టి గత వన్ ఇయర్ ఈవెంట్స్ చదువుకొని వెళ్ళడం ఉత్తమం అంటే సపోజ్ రేపు మీకు జనవరిలో లేదా ఫిబ్ర ఫిబ్రవరిలో ఒక ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అనుకుందాం లాస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి కనీసం లాస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి నుంచి అయినా మొదలు పెట్టుకోవాలి ఫిబ్రవరి నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఒకటి లేదా రెండు ప్రధాన ముఖ్యమైన వార్తాపత్రికలను తీసుకుని సైజ్ చేయండి ఏదైనా మంచి పత్రికలు తప్పకుండా అండి ఈనాడు సాక్షి వార్తాపత్రికలను రెండింటిలో ఏదో
దీని నుంచి దాటి వెళ్లే అవకాశం లేదు లేదండి ఇప్పుడు దినపత్రికలు నేను చెప్పిన మ్యాగజైన్ ప్లస్ యోజన కురుక్షేత్ర పక్కన పెట్టిన కనీసం యోజన ఇవి చదువుకున్ని ఇవి చదువుకుని దాన్ని ఒక నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలండి ఇది దీనికి నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నది వేరే సబ్జెక్ట్ మీకు బుక్స్ దొరుకుతాయి కానీ ఇది ఎలా కాదు ఈరోజు ఉన్నది రేపు మారుతుంది మీరు ఈరోజు చదువుకున్నది ఒక వన్ మంత్ తర్వాత అది పాత పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు స్పెషల్గా ఒక నోట్స్ తీసుకోండి మీరు సపోజ్ ఈనాడు లేదా సాక్షి చదువుతున్నారు అనుకోండి ఆ రోజు ఏమి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒక కష్టమైన అంశం విద్యార్థులకి ఒక దినపత్రికలో ఏ అంశాలు చదవాలి ఏది అవసరం లేదు ఏ అంశాల నుంచి ప్రశ్నలకు అవకాశం ఉంది అది తెలుసుకోవడం అనేది ఒక అది కరెక్ట్ అదే ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంటుంది అందుకని చెప్పి ఫస్ట్ ఏం చదవద్దు నేను ఒక రెండు అంశాలు చెప్తానండి ఎక్కువగా మనకు టైం వేస్ట్ అయ్యేది దినపత్రికల్లో చూస్తే మనం ఒకటి రాజకీయ అంశాలు ఇంకొకటి సినిమాలకు సంబంధించిన అంశాలు ఆ రెండింటిని మనం దాదాపు పూర్తిగా పక్కన పెట్టవచ్చునండి అంటే సినిమాల్లోంచి క్వశ్చన్స్ రావాసారంటే వస్తాయి కానీ ముఖ్యంగా ఏదైనా అవార్డులు కానీ ఇంకేదైనా ముఖ్యమైనవి జరిగితే తప్ప ఇంకా వేరే అంశాల గురించి అడిగే ప్రశ్నే లేదు సిమిలర్గా రాజకీయాల్లో ఎక్కువగా పొలిటికల్ స్పీచెస్ పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి అవి మనకు అవసరం లేదు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు వేరు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న విధానాలు వేరు ప్యూర్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో మనం ప్యూర్ రాజకీయాలు ఎక్కువ మనకు పేపర్లో ఉంటాయి అది దాన్ని విమర్శించేది ఇప్పుడు ఒక పార్టీ ఇంకో పార్టీని విమర్శించడం ఒక నాయకుడు ఇంకో గురించడం అవన్నీ అసలు మనకు సంబంధం ఏముంది చెప్పండి అది పక్కన పెట్టవచ్చు ఆ విధంగా చూసుకుంటే మనం ఒక తెలుగు పత్రికను ఒక గంట నుంచి గంటన్నర వ్యవధిలో పూర్తిగా మనం అన్ని అంశాలను అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రాధాన్యత అంశాలను ఒక గంట సేపట్లో చదువుకోవచ్చు అండి ఆ చదివిన్ని దాన్ని ఒక నోట్స్ కంపల్సరీగా మీ ఓన్ నోట్స్ తయారు చేసుకోండి చెప్తా ఈ ఆ నోట్స్ తయారు చేసుకుంటేనే మీకు బాగుంటుంది ఆ అంశాల గురించి చెప్తాను ఇప్పుడు మనకు సిలబస్లో దీనికి ఒక సిలబస్ లేదు కాబట్టి ఏమంటే ఒకటే ఒక సింగిల్ లైన్ మెన్షన్ చేస్తారండి ఏపీపీఎస్సీ కానీ టీఎస్పీఎస్సీ కానీ వేరే వాటికి చాలా పెద్ద సిలబస్ మెన్షన్ చేస్తారు ఇదే ఇక్కడే ప్రాబ్లం జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రాంతీయ వర్తమాన అంశాలు అంటారు కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ రీజనల్ ఇంపార్టెన్స్ అని అడుగుతారు ముఖ్యంగా ఇంకా గమనిస్తే ఏపీపీఎస్సీ లాంటి ఏపీపీఎస్సీలో ముఖ్యంగా దే విల్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ అండ్ ఆల్సో నేషనల్ అఫైర్స్ రీజనల్ కంటే ఎక్కువ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్కు ఎక్కువ మనకు ఏపీపీఎస్సీలో గమనిస్తుంది టీఎస్పీఎస్సీలో అయితే అన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మూడు ఉంటాయి అందులో మనం డిఫరెంట్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోవాలి నేను మీకు చాలా డీటెయిల్గా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో కూడా నేను తర్వాత చెప్తాను బట్ ఫస్ట్ మీరు అడిగే సార్ అడిగారు కాబట్టి నేను డిఫరెంట్ హెడ్డింగ్స్ చెప్తాను జాతీయ అంశాలు జాతీయ అంశాల్లో మనం మన ప్రధాని ఏ ఏ కార్యక్రమాలు చేపట్టారు లేదా మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ ఏ కార్యక్రమాలు చేపట్టింది పథకాలు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు రన్నింగ్లో ఉన్నామండి మరి పాతవి కాదు రన్నింగ్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ లేదా స్కీమ్స్ గురించి తర్వాత మన రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ప్లస్ ప్రధాని ఇటీవల కాలంలో ఈ వన్ ఇయర్లో విపరీతమైన విదేశీ పర్యటనలు చేశారు ఆ పర్యటనల ప్రాధాన్యత ఎవరెవరిని కలిస్తారు అక్కడ ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఎంఓయూస్ మీద ఏమైనా సంతకాలు చేశారు ఇంపార్టెంట్ అగ్రిమెంట్స్ మీద ఏమైనా సంతకాలు చేశారు తర్వాత అంతర్జాతీయ అంశాలు అంటే అనేక సదస్సులు జరుగుతుంటాయి బ్రిక్స్ అని జీ సెవెన్ అని జీ ట్వంటీ అని ఆసియా అని వీటన్నిటిలో ఏమేమి జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అందులో ఏమేమి ఎజెండా ఉంది మన ప్రధాని ఏమైనా అటెండ్ అయ్యారా మన దేశం ఎందులో అయిన మెంబరా అందులో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అవన్నీ అది ఒకటి తర్వాత అవార్డులు చూసుకోవాలండి చాలా క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది జాతీయ అవార్డులు అంతర్జాతీయ అవార్డులు ఇప్పుడు మీరు మొన్న జస్ట్ లాస్ట్ వీక్ జరిగిన ఒక ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన ఎస్ఐ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్లో నోబెల్ ప్రైజెస్ నుంచి రెండు ప్రశ్నలు అడిగారండి ప్రిలిమినరీలో ఒకటి కాదు రెండు ప్రశ్నలు అడిగారు అంటే నోబెల్ ప్రైజెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకు అది అర్థం అయిపోతుంది సో నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ సిమిలర్గా క్రీడల నుంచి చాలా ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంది వార్తల్లోని వ్యక్తులు అంటే అపాయింట్మెంట్స్ కావచ్చు లేదంటే ఇంపార్టెంట్ డిగ్నటరీస్ హూ విజిటెడ్ అవర్ కంట్రీ ఇటీవల మన దేశాన్ని పర్యటించిన వాళ్ళు కావచ్చు తర్వాత ఇలాంటి వ్యక్తుల గురించి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది అండ్ ఇంకా మీరు గమనిస్తే ఈ ఇటీవలి మార్పులో ట్రెండ్స్ చాలా మారాయని చెప్పాను కదా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కూడా అడుగుతున్నారండి సివిల్స్ లెవెల్లో వెళ్ళిపోతున్నారు క్వశ్చన్స్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్లిష్టంగా అయిపోతుంది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో నలుగురు నలుగురు ఇచ్చేసి మామూలుగా ఇంతకుముందు ఏంటి కొత్త సాల
నియమించబడ్డ వాళ్ళే అంటే అది ప్యూర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇలా వార్తల్లోని వ్యక్తుల గురించి చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతారు తర్వాత అంతర్జాతీయ సంస్థలు అండ్ ఇన్ అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ ఈబీఆర్డీ లాంటి సంస్థల గురించి చాలా ఉన్నాయి వాటన్నిటి గురించి కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత పర్యటనల గురించి కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను తర్వాత ఇంతకుముందే పాలిటీ రిలేటెడ్ చెప్పాను ఆర్థిక అంశాల గురించి ఎక్కువ అడగడానికి అవకాశం ఉంది అందులో బ్యాంకింగ్ చూడండి ఇప్పుడు అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఆర్బీఐ గవర్నర్ వచ్చారండి అది ఆర్థిక అంశం ఆయన ఎన్నో గవర్నర్ అని అడగచ్చు ఆయన ఎవరి స్థానంలో వచ్చారు తర్వాత ఆయన అంత ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఎలా కాంప్లికేట్ చేస్తున్నారంటే ఆయన అంతకుముందు ఏ పదవిలో ఉన్నారు అని అడుగుతారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది శక్తికాంత దాస్ ఇరవై ఐదవ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఆయన గతంలో ఈజ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఈజ్ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన గతంలో ఎకనామిక్ అఫైర్స్ సెక్రటరీగా ఉన్నాడు అంతేకాకుండా ఇప్పుడున్న ఫైనాన్స్ కమిషన్లో ఆయన ఒక సభ్యుడు కూడా ఆయన పదిహేనవ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏదైతే ఆర్థిక సంఘం ఉందో అందులో ఒక సభ్యుడు కూడా సో ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి మనకు ఇవన్నీ ఇన్డెప్త్గా చదువుకోవడం ఉత్తమం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకు అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సివిల్ సర్వీసెస్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఇతర పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన వీడియోల కోసం రైట్ ఛాయిస్ ఇండియా ఛానల్ను ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి